हेलो एवरीवन दिस सुनील का शेफ और आज हम बात करेंगे एयर सीएन नंबर और सेंटर फ्रीक्वेंसी के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आखिर ये एयर सीएन यू एयर सीएन और ई आर सीएन नंबर होते क्या हैं आखिर क्या छुपा है इन नंबर्स के अंदर आइए जानने की कोशिश करते हैं अच्छा आप में से जो लोग इस बारे में जानते हैं शायद वो खुद को सुपर समझेंगे और जो नहीं जानते तो शायद उनका रिएक्शन इन महाशय जैसा होगा वैसे आप अपना रिएक्शन हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं आपने अपने डी टी किट में देखा होगा कि जी एस में आपकी चैनल नंबरिंग ए के नाम से शो होती है वहीं थ्री जी में यू आर के नाम से जबकि एल टी में ये ई आर के नाम से शो होती है जैसा कि आप सब जानते हैं जी एस एम बैंड हमारा अपलिंग में आठ से नौ और डाउनलिंग में नौ से नौ तक है और जब हम इस बैंड को यूज में लेते हैं तो हमें बैंड की नंबरिंग कुछ इस तरह की दिखाई देती है अगर आपने नोटिस किया होगा कि मैंने नंबर 890.2 से 890.4 लिया है वो इसलिए क्योंकि थर्ड नंबर हमारा एज ए गार्ड बैंड यूज हो जाता है ताकि एडजस्टन चैनल इंटरफ्रेंस ना हो सके अभी ये नंबर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थे याद करने में तो लोगों ने दिमाग लगाया और एक ऐसे चैनल नंबर की खोज कर डाली जिसे आज आप और हम एब्सोल्यूट रेडियो फ्रिक्वेंसी चैनल नंबरिंग के नाम से जानते हैं यानी ए आर एफ सी एन यानी एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती अगर आप इस चार्ट को देखें तो फर्स्ट कॉलम में नजर आता है जी एस एम बैंड और उसके बगल में ही बताया गया है उसकी रेंज के बारे में जबकि थर्ड और फोर्थ कॉलम में फॉर्मूला दिया गया है जिससे आप किसी भी एयर एफ से मैप डी एल एन यूएल फ्रिक्वेंसी का पता लगा सकते हैं तो चलिए देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे काम करता है अगर आपके पास विशेष फ्रीक्वेंसी है 55 जो कि जी एस के रेंज में आती है तो फॉर्मूले के हिसाब से यू एल एंड डाउनलोड फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगा तो अपलिंग कैलकुलेट करने के लिए मैंने फॉर्मूले को पहले लिख दिया है और यहाँ जो आप एन लेटर देख रहे हैं वो ए नंबर को रिप्रेजेंट करता है अब हमने जीरो को फिफ्टी से मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिली इलेवन जिसे हमने एट से एड कर दिया और हमें फाइनल यू एल फ्रिक्वेंसी की जो रेंज मिली है वो है नाइन जीरो वन इसे हम यू एल फ्रिक्वेंसी कहते हैं जो फिफ्टी फाइव एयर ऑप्शन से मैप थी तो डाउनलिंग फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पहले फॉर्मूले को लिख दिया है यहाँ जो एफ एल एन है वो आपकी यू एल फ्रिक्वेंसी है जिसे हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है अब इसमें हमें बस फोर्टी को एड कर देना है जिसके बाद हमें हमारी डाउनलिंग फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी अगर आप सोच रहे हैं कि फोर्टी से क्यों ऐड किया तो इसका जवाब है जब आप डाउनलिंग के स्टार्टिंग से जो है नाइन और अपलिंग के स्टार्टिंग को जो है एट से घटाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी फोर्टी जिसे हम डुप्लेक्स प्रेसिंग के नाम से भी जानते हैं अब यू एल फ्रिक्वेंसी में 45 फाइव एड करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है 946 जो कि हमारी डाउनलिंग फ्रिक्वेंसी है तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि थ्री में सेंटर फ्रिक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं कि थ्री का फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको यू आर नंबर कैलकुलेट करना है तो आप सेंटर फ्रिक्वेंसी को पाँच से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डाउनलिंग एंड यूएल फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी यदि आपको यू पता है और आपको सेंटर फ्रिक्वेंसी पता करनी है तो यू को पाँच से डिवाइड कर दो तो आपको सेंटर फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी अब हमें एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लो कि हमारे पास डाउनिंग यू है 10807 और अपलिंग यू है 9857 तो सेंटर फ्रिक्वेंसी पता करने के लिए हमें 10807 और 9857 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि थ्री का कुल बैंड 5 मेगा का होता है और इसे आधा करें तो हमें टू पॉइंट मिलेगा और इन दोनों के बीच में ही हमें सेंटर फ्रिक्वेंसी मिलेगी तो वह हमारा जो भी रिजल्ट आया हुआ है डिवाइड करने के बाद अब हमें क्या करना है कि पहले तो हमें इसमें हमारे रिजल्ट में 2.5 को माइनस करना है और उसी के साथ 2.5 को प्लस भी करना है अब हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारी एक्चुअल डाउनलिंग और अपलिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है जो हमें 3G में कैलकुलेट करते हैं इसी तरह अगर हमें बैंड पता है और सेंटर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो हमें रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा जिसका कैलकुलेशन पूरे एग्जाम्पल के साथ यहाँ दिया हुआ है अब आप लोग थोड़ा म्यूजिक सुनकर इससे समझने की थोड़ा कोशिश करें आई होप अब आप 3G में सेंटर फ्रीक्वेंसी एंड डाउनलिंग एंड यूएल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना सीख गए होंगे अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 4G में सेंटर फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है जैसे कि आप देख रहे हैं कि डाउनलिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये दो फॉर्मूले हैं जहाँ एन डी एल एंड एन यूएल रिप्रेजेंट करते हैं डाउनलिंग एन यू एल ई आर एफ सी एन को और एन डी एल ऑफसेट एन एन यू एल ऑफसेट आर दी ऑफसेट यूज फॉर कैलकुलेटिंग दी आर एफ सी एन अब आप इस टेबल को देखें और माने 
कि अगर हमारे पास डी एल ईयर ऑप्शन जो है वन टू फाइव सिक्स है तो आप नोटिस करेंगे कि चार नंबर कॉलम के थर्ड नंबर रो में आपको वन टू फाइव सिक्स ईयर ऑप्शन की रेंज मिल जाएगी और उसके अगेंस्ट में ऑफसेट की वैल्यू और डाउनलिंग एफ डी एल की वैल्यू भी मिल जाएगी तो डाउनलिंग एयर ऑप्शन है हमारे पास वन टू फाइव सिक्स एन डी एल ऑफसेट है हमारे पास बारह सौ और एफ डी एल लो है वन एट जीरो फाइव सारा कुछ मैंने टेबल से लिया हुआ है अब बस हमें क्या करना है कि फॉर्मूले में ये सारी चीज़ें डालनी है हमें मिल जाएगी हमारी सेंटर फ्रिक्वेंसी अगेंस्ट दी मैप फ्रिक्वेंसी अगर आपके पास सेंटर फ्रिक्वेंसी है और आपको कैलकुलेट करना है एयर ऑप्शन के बारे में तो आप म्यूजिक सुनते हुए इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि सारा कुछ कैसे कैलकुलेट हुआ है में कुछ सजेशन देना है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक करना मत भूलिए अगर आप नए मेंबर हैं इस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो घंटा है उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं जब कभी भी आगे कुछ वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच जाए तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में तब तक के लिए गुड बाय एंड डू वट यू वॉन्ट